അറബിക്കടലിൻ്റെ കാറ്റും ഭാരതപ്പുഴയുടെ കുളിരുമുണ്ട് തവനൂരിന് കടലിനോട് ഓരം ചേർന്ന് ഇരുകരകളിലും പേരാറിനെ തഴുകുകയാണ് തവനൂർ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ദിവ്യന്മാരായ മുനിശ്രേഷ്ഠർ തപസ്സനുഷ്ഠിച്ചിരുന്ന തീരമായതുകൊണ്ട് ഈ പ്രദേശം താപസനൂർ എന്ന് അറിയപ്പെട്ടെന്നും പിന്നീട് തവനൂരായി മാറിയെന്നും വാമൊഴി പ്രചാരം ബ്രിട്ടീഷ് വാഴ്ചക്കെതിരെ ഉയർന്ന അതിശക്തമായ ചെറുത്തുനിൽപ്പുകളും പ്രാചീന ഗോത്ര സംസ്കൃതിയുടെ പാരമ്പര്യവും മേലാള മേൽക്കോയ്മയിൽ വിസ്മൃതിയിലേക്ക് തള്ളവിടപ്പെട്ട അടിസ്ഥാന വർഗത്തിൻ്റെ ഉയർപ്പിൻ്റെയും അധ്വാനത്തിൻ്റെയും ഗന്ധമുള്ള മണ്ണുമാണ് തവനൂരിൻ്റേത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ രാഷ്ട്രപിതാവ് ഗാന്ധിജിയുടെ ചിതാഭസ്മം ഇവിടെയും നിമജ്ജനം ചെയ്തതോടെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി തവനൂർ സർവോദയമേളയുടെ തീരഭൂമിയാണിവിടം ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഉയർന്ന പദവിയിലെത്തിയ കോഴിപ്പുറത്ത് മാധവ് മേനോൻ്റെയും കുട്ടിമാളു അമ്മയുടെയും പ്രവർത്തന വേദി കൂടിയായിരുന്നു തവനൂർ കേരളഗാന്ധി കെ കേളപ്പജിയുടെ പ്രവർത്തന പഥവുമാണിത് വള്ളത്തോളിൻ്റെ ജന്മഗ്രഹവും ഈ നാടിൻ്റെ ഐശ്വര്യമാണ് വരയുടെ തമ്പുരാൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് നമ്പൂതിരിയും മലയാള സാഹിത്യ തറവാട്ടിൽ ഇരിപ്പുറപ്പിച്ച സി രാധാകൃഷ്ണൻ പാർശ്വവൽകൃതരുടെ ഇരുണ്ട ജീവിതങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയ പി സുരേന്ദ്രൻ എന്നിവരും തവരൂരിൻ്റെ സുഗൃതമാണ് ഈ ചരിത്രഭൂമിയിൽ ഒരു ജനകീയ നായകൻ്റെ പേരുകൂടി ചേർത്ത് വായിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഡോക്ടർ കെ ടി ജലീൽ നിലപാടുകൾ ഉറക്കപ്പറഞ്ഞും അനീതികളോട് കലഹിച്ചും നിരാലംബർക്കും നിരാശ്രയർക്കും കൂട്ടിരുന്നും സാധാരണക്കാരുടെ മനസ്സറിഞ്ഞും വികസന വിപ്ലവത്തിൻ്റെ തേര് തെളിച്ചും ഡോക്ടർ കെ ടി ജലീൽ തവനൂരിൻ്റെ മുഖമായിരിക്കുന്നു ജനപ്രതിനിധികൾ അണിഞ്ഞിരുന്ന അധികാര മേൽക്കോയ്മയുടെയും ആഢ്യത്വത്തിൻ്റെയും അഹങ്കാരത്തിൻ്റെയും കുപ്പായം വലിച്ചു കീറി ജനപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ വെള്ളക്കുപ്പായവുമിട്ട് കെ ടി ജലീൽ നടന്നു കയറിയത് ജനമനസ്സുകളിലേക്കാണ് അധികാര തമ്പുരാക്കന്മാരുടെ ഒത്താശയും ശിപാർശ കത്തുകളുടെ അകമ്പടിയുമില്ലാതെ ഈ ജനനേതാവ് വിളിപ്പുറത്ത് തന്നെയുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷവും ആദർശ കേരളത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ഭൂമികയിൽ തെളിഞ്ഞു കത്തുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ കെ ടി ജലീൽ എന്ന നാമം അധികാര രാഷ്ട്രീയം മത്തുപിടിപ്പിക്കുന്ന സാമൂഹിക പരിസരങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി വിനയാന്യുധനും ജനസേവകനുമായി പരിമളം പരത്തുകയാണ് നമുക്കിടയിൽ ഉയർന്ന ഈ ജനനേതാവ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അഴിമതിയും അശ്ലീലതയും അലങ്കാരമാകുന്ന വർത്തമാനകാലത്ത് വിശുദ്ധിയുടെ സൂര്യതേജസ്സോടെ അഴിമതിക്കും അധാർമ്മികതക്കുമെതിരെ സമരം നയിച്ച് ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം നിലകൊണ്ട നായകൻ നടന്നുവന്ന വഴികളിലെല്ലാം നന്മയുടെ പൂക്കൾ വിതറി സൗഹൃദത്തിൻ്റെ സുഗന്ധം പൊടിച്ച് നിസ്വാർത്ഥ സേവനത്തിലൂടെ ജനഹൃദയങ്ങൾ കീഴടക്കിയ സാമൂഹിക സേവകനാണ് ജലീൽ മതാന്ധതയും മതവൈരവും നാടിനെ ഇരുട്ടിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്ന ശപിക്കപ്പെട്ട കാലത്ത് മതനിരപേക്ഷതയുടെ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത കാവലാളാണ് ഡോക്ടർ കെ ടി ജലീൽ അധികാരം അലങ്കാരവും ജനസേവനം ധനസമ്പാദനോപാധിയുമായി മാറിയ കാലത്ത് അരാഷ്ട്രീയതയുടെ ജഡത്വം പേറുന്ന യുവതക്ക് നേരിൻ്റെ കൈത്തിരി പകരുന്ന ആദർശ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ കരുത്തുറ്റ സാരഥിയാണ് ഡോക്ടർ കെ ടി ജലീൽ വരമൊഴിയിലൂടെ വാമൊഴിയിലൂടെ മലയാളത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രബുദ്ധതയെ പ്രോജ്വലിപ്പിച്ച വാഗ്മി സ്വന്തം നിലനിൽപ്പിനും അധികാര ലബ്ധിക്കും വേണ്ടി നവഫാസിസം ചരിത്രം തിരുത്തിയെഴുതപ്പെടുന്ന അസുരകാലത്ത് ചരിത്രത്തെ തന്മയത്വത്തോടെ തനദ്ഭാവത്തോടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചരിത്രാധ്യാപകനും എഴുത്തുകാരനുമാണ് നമ്മുടെ ജലീൽ ആശയവിയോജിപ്പുകൾ ശത്രുതയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നവരെ വശ്യമധുരമായൊരു പുഞ്ചിരി കൊണ്ട് നേരിട്ട് എതിർപക്ഷത്തെ പോലും മന്ദസ്മിതം കൊണ്ട് കീഴടക്കുന്ന വിനിയാന്യുധനാണ് കെ ടി ജലീൽ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ജനവിരുദ്ധ നിലപാടുകൾക്കെതിരെ ഭരണാധിപരുടെ മുഖത്ത് നോക്കി സിംഹഗർജനത്തിൻ്റെ ചാട്ടുളി തിരുക്കുന്ന സമാചികൻ ജീവിതത്തിൻ്റെ സായം സന്ധിയിൽ ആരോരുമില്ലാതെ ഒറ്റപ്പെട്ട് വൃദ്ധസദനത്തിലെ നാല് കൽച്ചുവറുകൾക്കുള്ളിൽ ജീവിതം തളച്ചിടപ്പെട്ട വയോവൃദ്ധരുടെ വേവും നോവും തൊട്ടറിഞ്ഞ് ആ മനസ്സുകൾക്ക് കൂട്ടിയിരിക്കുന്ന മനുഷ്യ സ്നേഹി വൃദ്ധസദനത്തിലെ അന്തേവാസികൾക്ക് ഡോക്ടർ കെ ടി ജലീൽ വെറുമൊരു ജനപ്രതിനിധിയല്ല സങ്കടം പറയാനും ആവശ്യങ്ങൾ അറിയിക്കാനും ആഗ്രഹങ്ങൾ പറയാനും സുമംഗല ടീച്ചർക്കും ആസിയത്തക്കും ചന്ദ്രമതിക്കും അബുക്കാക്കും അപ്പുണ്ണിക്കും സുന്ദരനുമൊക്കെ അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മകനാണ് ജലീൽ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഡോക്ടർ കെ ടി ജലീലിൻ്റെ കയ്യൊപ്പ് പതിഞ്ഞതായിരുന്നു തവനൂരിൻ്റെ അഞ്ചു വർഷങ്ങൾ വികസനത്തിൻ്റെ പെരുമട തീർത്ത കുറ്റിപ്പറവും വികസനം അടയാളപ്പെടുത്തിയ തവനൂരും നിളയുടെ ഇരുകരകളിലും ഡോക്ടർ കെ ടി ജലീൽ എന്ന നാമം പതിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു തൻ്റെ കർമ്മമണ്ഡലത്തിൽ 
ചുറുചുറുക്കോടെ നിലയുറപ്പിച്ച് പ്രതിപക്ഷ എം എൽ എ എന്ന പരിമിതികൾ മറികടന്നാണ് തമനൂരിന്റെ വികസനത്തിന്റെ വസന്തം ജലീൽ കൊണ്ടുവന്നത് വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിലും വേറിട്ട വഴികളിലൂടെയാണ് ജലീലിന്റെ സഞ്ചാരം സാധാരണക്കാരുടെ മനസ്സറിഞ്ഞും നാടിന്റെ ഉയർച്ച ആഗ്രഹിച്ചുമാണ് ഈ ജനപ്രതിനിധിയുടെ വികസന കാഴ്ചപ്പാടുകൾ കുറ്റിപ്പുറത്തും തമനൂരിലും ഡോക്ടർ കെ ടി ജലീലിന്റെ വികസന കാഴ്ചപ്പാടുകളുടെ നീർസാക്ഷ്യങ്ങൾ ഏറെയാണ് രണ്ടു ദേശങ്ങളെ തമ്മിൽ ഒന്നിപ്പിച്ച ചമ്രവട്ടം പദ്ധതിയും പ്രകൃതി രമണീയമായ പടിഞ്ഞാറേക്കരയും ശബരിമല തീർത്ഥാടകരുടെ ഇടത്താവളമായ മല്ലൂർക്കടവും തമനൂരിലെ കാർഷിക കോളേജും പൊതുമേഖലാ സംരംഭമായ കെൽട്രോണും കെ എസ് ആർ ടി സി ഡ്രൈവേഴ്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും ജലീലിന്റെ കയ്യൊപ്പ് പതിഞ്ഞ സംരംഭങ്ങളാണ് നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് ചമ്രവട്ടം പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയത് ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെ സ്വപ്നത്തിനൊപ്പം നടക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ചാരിതാർത്ഥ്യവും ഈ ജനപ്രതിനിധിക്കുണ്ട് തമനൂരിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ ഭൂപടത്തിലേക്ക് ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് കടന്നു വന്നതും ഇച്ഛാശക്തിയുടെ പിൻബലം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇതിനായി അഞ്ചു കോടി വിലമതിക്കുന്ന അഞ്ചേക്കർ സ്ഥലം സർക്കാരിലേക്ക് നിള ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിൽ നിന്നും സൗജന്യമായി ലഭ്യമാക്കിയതും കോളേജ് തുടങ്ങുന്നതിന് ആവശ്യമായ കെട്ടിടവും മറ്റു അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കിയതും ഡോക്ടർ കെ ടി ജലീലിന്റെ നേട്ടമായി പത്തു കോടി ചെലവഴിച്ചാണ് തൃക്കണാപുരം കെൽട്രോൺ ടൂൾ റൂം കം ട്രെയിനിങ് സെന്റർ ആരംഭിച്ചത് മുന്നൂറ്റി അൻപത് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഇവിടെ പഠനം നടത്തുന്നത് പതിനാല് കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് കെ എസ് ആർ ടി സി ഡ്രൈവേഴ്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ജലീൽ ആരംഭിച്ചത് തവനൂർ അഗ്രികൾച്ചർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ ഫുഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബ്ലോക്ക് നിർമ്മാണത്തിനായി ഒരു കോടി ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് ചിലവഴിച്ചത് രണ്ട് കോടി രൂപയിലാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ ആറ് പുതിയ പ്രൊജക്ടുകൾ തുടങ്ങിവെച്ചത് ഒരു കോടി പതിനെട്ട് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിൽ തവനൂർ കാർഷിക വികസന കേന്ദ്രം ബയോ പാർക്കും ഒമ്പത് പുതിയ പ്രൊജക്ടുകളുമാണ് ഇക്കാലയളവിൽ തുടങ്ങാനായത് എടപ്പാൾ ചമ്രവട്ടം തിരൂർ റോഡ് റബ്രൈസ്ഡ് ചെയ്യാനായി ഒമ്പത് കോടിയും കുറ്റിപ്പുറം തവനൂർ ചമ്രവട്ടം റോഡ് റബ്രൈസിങ്ങിനായി പതിനൊന്ന് കോടിയുമാണ് മാറ്റിവെച്ചത് സാധാരണക്കാരുൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശവാസികൾക്ക് വിനോദത്തിനും വിശ്രമത്തിനുമായി ചമ്രവട്ടം പുഴയോര സ്നേഹപാത നിർമ്മാണത്തിനായി നാല് കോടിയാണ് ജലീൽ നീക്കിവെച്ചത് കെ എസ് ആർ ടി സി സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫീസും ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗ് കൗണ്ടറും യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയത് ഈ ജനകീയ എം എൽ എയുടെ മറ്റൊരു നേട്ടമായി മിനി പമ്പയെ ശബരിമല ഇടത്താവളമായി നവീകരിച്ചത് ജലീലിന്റെ വികസന കാഴ്ചപ്പാടിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് രണ്ട് കോടി രൂപയാണ് ഇതിനായി ചിലവിട്ടത് പടിഞ്ഞാറേക്കര വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രം രണ്ടാംഘട്ട വികസനം ഡോക്ടർ കെ ടി ജലീലിന്റെ വികസന മുന്നേറ്റത്തിന്റെ മറ്റൊരു പതിപ്പാണ് പ്രദേശവാസികളുടെ ഏറെ നാളത്തെ ആവശ്യമായിരുന്ന പെരുന്തുരുത്തി വാടിക്കടവ് തൂക്കുപാലം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയതും കെ ടി ജലീൽ തന്നെയാണ് കൂട്ടായി മത്സ്യഗ്രാമം പദ്ധതി എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളിലേക്കും വികസനം എത്തിക്കുന്നതിൻ്റെ നല്ല മാതൃകയാണ് കുടിവെള്ളക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ധാനിട കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ നവീകരണവും ഇക്കാലയളവിൽ നടത്താനായി മണ്ഡലത്തിൽ മൊത്തമായി പ്രയോജനപ്പെടുന്ന വിധത്തിൽ ഗ്യാസ് ക്രിമിറ്റോറിയവും തുടങ്ങാനായി ഉദിനിക്കര മുനമ്പം എസ് സി കോളനികളുടെ നവീകരണവും അടിസ്ഥാന ജനവിഭാഗങ്ങളോടുള്ള തലോടലായി മാറി ഐ എച്ച് ആർ ഡി സയൻസ് കോളേജിന് പുതിയ കെട്ടിടം പണിതത് കെ ടി ജലീലിൻ്റെ മറ്റൊരു നേട്ടമാണ് തവനൂരിൽ ജില്ലാ ജയിലിന് കെട്ടിടം പണിയാൻ പത്തൊമ്പത് കോടി രൂപയാണ് മാറ്റിവെച്ചത് ഇക്കാലയളവിൽ മൂന്നര കോടി രൂപ തവനൂർ പ്രതീക്ഷാ ഭവന് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത് തവനൂരിലെ സാമൂഹ്യനീതി സമുച്ചയവും ജലീലിൻ്റെ മറ്റൊരു ഭരണ നേട്ടമാണ് അധികാരവും സ്വാധീനവുമുള്ളവൻ്റെ അന്തപുരങ്ങളിലാണ് എം എൽ എമാരെ പലരും കണ്ടിരുന്നതെങ്കിൽ ജലീൽ എന്ന നിയമസഭാ സാമാജികനെ സാധാരണക്കാരൻ്റെ വീടുകളിലും പ്രയാസപ്പെടുന്നവൻ്റെ കോളനികളിലുമാണ് നമുക്ക് കാണാനായത് വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രമല്ല ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ജനപ്രതിനിധിയുടെ കർത്തവ്യം എന്തെന്ന് സാധാരണക്കാരന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത അഞ്ചു വർഷമാണ് തവനൂരിൽ കടന്നുപോയത് മനുഷ്യബന്ധങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തണലിൽ മാനവികതയുടെ പൂക്കൾ വിരിഞ്ഞ പല ഘട്ടങ്ങളും തവനൂരിലുണ്ടായി ഉറ്റവരെയും ഉടയവരെയും ഇനി കാണാനാവില്ലെന്ന് മനസ്സിലുറപ്പിച്ച് തവനൂരിലെ സർക്കാർ വൃദ്ധസദനത്തിലെ ഏകാന്തതയിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഹതഭാഗിയായ ഉമ്മയായിരുന്നു ഷാജഹാ ബീഗം നൊന്തുപറ്റ മക്കളെ പിരിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടി വന്ന് മനോനില നഷ്ടപ്പെട്ട ആ ഉമ്മയുടെ നോവുകൾ ജലീൽ ഹൃദയത്തോടൊപ്പം ചേർത്തുവെച്ചു കുറ്റിപ്പുറം
രാജ്യതലസ്ഥാനത്തെ ഇടുങ്ങിയ ഈടുവഴികളിലൂടെ നടന്നു നീങ്ങുന്ന ചിത്രം ഇന്നും മലയാളികളുടെ മനസ്സിൻ്റെ ചില്ലുകണ്ണാടിയിലുണ്ട് മറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിരുന്ന ഓർമ്മയുടെ കോണിലെവിടെയോ ഒളിപ്പിച്ച കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ മീററ്റിൽ നിന്നും ഷാജഹാബീകം പൊടിതട്ടിയെടുത്തപ്പോൾ ഡൽഹിയുടെ ആകാശത്ത് മാനവികതയുടെ ഉദയസൂര്യൻ തെളിഞ്ഞു കത്തുകയായിരുന്നു വേണം ഇനിയും തവനൂരിന് സേവനവും വികസനവുമായി ഈ ജനനായകനെ അതിനായി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നീങ്ങാം മെയ് പതിനാറാം തീയതി കേരള നിയമസഭയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷം ഞാൻ തന്നെയായിരുന്നു നിങ്ങളെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്ത് നിയമസഭയിലുണ്ടായിരുന്നത് ഒരുപാട് വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷത്തിനിടയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു ഇനിയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രതിപക്ഷ എം എൽ എ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒട്ടനവധി പ്രതിബന്ധങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ മുന്നിൽ ആ പ്രതിബന്ധങ്ങളെയെല്ലാം മറികടന്നുകൊണ്ടാണ് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ നമുക്ക് സാധിച്ചത് ചമ്രവട്ടം ബി പി അങ്ങാടി റോഡ് എങ്ങനെ കിടന്നിരുന്നതായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ആ റോഡ് ഗതാഗത യോഗ്യമല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ അതിനെതിരെ ചില ആളുകൾ സമരം നടത്തി ആ സമരത്തിൽ അവർ പറഞ്ഞത് എം എൽ എ ആണ് റോഡ് നന്നാക്കാത്തതിൻ്റെ ഉത്തരവാദി എന്നാണ് വളരെ ശക്തമായ സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്കൊടുവിൽ റോഡ് നന്നായി അപ്പോൾ ഇതേ ആളുകൾ പറഞ്ഞത് എല്ലാ അഭിനന്ദനങ്ങളും സർക്കാരിനാണ് എന്നാണ് എന്തെങ്കിലും അപാകതകൾ വന്നാൽ അത് എം എൽ എ ഏറ്റെടുക്കണം എം എൽ എയുടെ ഇടപെടലിനെ തുടർന്ന് നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ അതിൻ്റെ എല്ലാ ക്രെഡിറ്റും യു ഡി എഫിനും സർക്കാരിനും ബന്ധപ്പെട്ട മന്ത്രിമാർക്കും ആലിങ്ങൽ മംഗലം റോഡ് കൈമലശ്ശേരിയിലൂർ കടന്നു പോകുന്നു ആ റോഡിൻ്റെ സ്ഥിതി എന്തായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് വരെ ആ റോഡ് വീതി കൂട്ടി ടാർ ചെയ്ത് ഇന്ന് നാം കാണുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് അതിനെ മാറ്റിയത് നമ്മളുടെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലിനെ തുടർന്നല്ലേ ആ റോട്ടിലൂടെ നടന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ ആളുകൾ പറയുന്നത് ഒരു വികസനവും ഈ നാട്ടിൽ നടന്നിട്ടില്ല എന്ന് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ ഈ ചുറ്റുവട്ടത്ത് നിന്ന് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലാതെ മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല എനിക്കെതിരായിട്ടുള്ള വലിയ വിമർശനം ഞാൻ മരണ വീടുകളിൽ പോകുന്നു കല്യാണ വീടുകളിൽ പോകുന്നു ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ നാട്ടിലെ സാധാരണക്കാരൻ്റെ കുടിലുകളിൽ പാവപ്പെട്ടവർ താമസിക്കുന്ന കോളനികളിൽ നിങ്ങളൊരു എം എൽ എയെ കാണാൻ തുടങ്ങിയത് എന്ന് മുതൽക്കാണ് ഇവിടെ എം പിമാരും എം എൽ എമാരും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ കുറെ കാലങ്ങളായിട്ട് ധനാഢ്യന്മാരുടെയും സമ്പന്നന്മാരുടെയും വീടുകളിൽ വല്ല പരിപാടികളും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടെ വന്ന് പോവുക എന്നല്ലാതെ പാവപ്പെട്ടവരുടെ വീടുകളിൽ സാധാരണക്കാരുടെ വീടുകളിൽ അവരെന്തെങ്കിലും എത്തിയിരുന്നോ എത്തി നോക്കിയിരുന്നോ മാസത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും എൻ്റെ വണ്ടി നിങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്ത പ്രദേശത്തെ റോഡിലൂടെ പോകുന്നത് നിങ്ങളിൽ പലരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും നിങ്ങളുടെ സുഖങ്ങളിൽ ദുഃഖങ്ങളിൽ പ്രയാസങ്ങളിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ എല്ലാം ഒരു ജനപ്രതിനിധി എന്നതിനപ്പുറം ഒരു കൂടപ്പിറപ്പിന് സമാനമായി ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എം എൽ എയുടെ ജോലിയാണോ ഇതൊക്കെ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അവർക്കത് ചോദിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാകും പന്ത്രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തൻ്റെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്ന വൃദ്ധയായൊരു മാതാവ് ഡൽഹിക്കടുത്ത മീററ്റിലായിരുന്നു അവരുടെ വീട് ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യവേ ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ വണ്ടി നിർത്തിയപ്പോൾ പേരക്കുട്ടി പറഞ്ഞു വെള്ളത്തിന് ദാഹിക്കുന്നു എന്ന് ഇത് കേട്ട് ആ വൃദ്ധമാതാവ് വെള്ളമെടുക്കാൻ സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങി കുടിവെള്ളം ആ സ്റ്റേഷനിൽ കുറെ അപ്പുറത്
സംവിധാനിച്ചിരുന്നത് അവിടെ പോയി വെള്ളമെടുത്ത് വന്നപ്പോഴേക്ക് വണ്ടി പോയി കഴിഞ്ഞിരുന്നു കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വേറൊരു വണ്ടി അതേ ട്രാക്കിൽ വന്ന് നിന്നു അതാണ് തൻ്റെ മക്കളും പേരക്കുട്ടികളും സഞ്ചരിക്കുന്ന ട്രെയിൻ എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് അവരതിൽ കയറി അത് കേരളത്തിലേക്കുള്ള ട്രെയിനായിരുന്നു കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളായ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിലൊക്കെ തൻ്റെ ബന്ധുമിത്രാദികളെ അവർ തേടി കാണാതെ വന്നപ്പോൾ അവരുടെ മനോനില നഷ്ടപ്പെട്ടു കോഴിക്കോട്ടെത്തിയപ്പോൾ പോലീസ് അവരെ കോഴിക്കോട്ടെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള കുതിരവട്ടം ഭ്രാന്താശുപത്രിയിൽ ചിത്രരോഗാശുപത്രിയിൽ ചികിത്സക്കായി പറഞ്ഞയച്ചു എട്ട് വർഷം അവിടെ ചികിത്സക്ക് വിധേയായി ഒരു വിധം രോഗം ഭേദമായി എന്ന് വന്നപ്പോൾ തവനൂരിലെ വൃദ്ധസദനത്തിലേക്ക് അവരെ മാറ്റി തവനൂരിലെ വൃദ്ധസദനത്തിൽ എല്ലാ മാസവും രണ്ട് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഞാൻ പോകാറുണ്ട് വെറുതെ പോയി ഫോട്ടോ എടുത്ത് പത്രത്തിൽ കൊടുക്കാനല്ല അവിടുത്തെ പാവപ്പെട്ട എല്ലാവരും ഉപേക്ഷിച്ച അച്ഛനമ്മമാരുടെ പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കേൾക്കാൻ അവർക്ക് സ്നേഹം നൽകാൻ നമ്മളാൽ കഴിയുന്നത് പോലെയുള്ള പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ ഞാൻ അവിടെ എത്തുമ്പോഴൊക്കെ ഷാജഹാ ബീഗം എന്ന് പറയുന്ന ഈ വൃദ്ധയായ മാതാവ് എൻ്റെ അടുത്ത് വരുമായിരുന്നു അവർക്ക് ഹിന്ദി മാത്രമേ അറിയുമായിരുന്നുള്ളൂ എനിക്കാണെങ്കിൽ ഹിന്ദി അറിയുകയുമില്ല എന്തോ അവർക്ക് പറയാനുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ഹിന്ദി അറിയുന്ന ഒരു സുഹൃത്തിനെയും കൂട്ടി ഒരു ദിവസം അവിടെ ചെന്നു ഷാജഹാ ബീഗത്തോട് സംസാരിച്ചപ്പോഴാണ് അവർ അവരുടെ കഥന കഥ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഡൽഹിയിലെ ജുമാ മസ്ജിദിൻ്റെ അടുത്താണ് അവരുടെ വീട് എന്ന് പറഞ്ഞു അഡ്രസ്സ് എനിക്ക് തന്നു എട്ട് വർഷം ഭ്രാന്താശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു വൃദ്ധ മാതാവാണ് ഇത് നൽകുന്നത് എന്ന് ഓർക്കണം ഡൽഹിയിലൊരു ആവശ്യത്തിന് ചെന്നപ്പോൾ ഞാൻ അവരുടെ അഡ്രസ്സ് വെച്ച് ആ സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് അന്വേഷിച്ചു പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അവരുടെ ഗല്ലി എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പലരോടും ഞാൻ പറഞ്ഞു അവരുടെ ഫോട്ടോ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പതിച്ചു എന്നിട്ടും രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു റിസൾട്ടും ഇല്ലാതെ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മടങ്ങി ഇക്കാര്യം വൃദ്ധസദനത്തിലെത്തി ഷാജഹാബീകത്തോട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ അവരോട് യാത്ര പറഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് നടക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ പിന്നിൽ നിന്ന് അവരെൻ്റെ കൈക്ക് പിടിച്ചു തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ണുനീർ നിറച്ച് യാചനാസ്വരത്തിൽ അവരെന്നോട് പറയുകയായിരുന്നു എന്നെ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോകുമോ ഡൽഹിയിലേക്ക് എനിക്കറിയാം എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ അനിയൻ അവിടെ താമസിക്കുന്ന വീട് എവിടെയാണെന്ന് വൃദ്ധയായൊരു മാതാവ് അവരുടെ കണ്ണുനീര് കാണാതെ ആ കൈ തട്ടി എനിക്ക് തിരിഞ്ഞ് നടക്കാമായിരുന്നു പക്ഷെ എന്തോ എനിക്കതിന് കഴിഞ്ഞില്ല കൊണ്ടുപോകാൻ തന്നെ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു ഒരുപാട് പ്രതിബന്ധങ്ങളുണ്ട് വൃദ്ധയായ ഒരു മാതാവിനെയും കൂട്ടി ഡൽഹിയിലേക്ക് ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ട്രെയിനിൽ വെച്ച് അവർക്ക് വല്ലതും സംഭവിച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ അവരിറങ്ങിപ്പോയാൽ അതുമല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിനിൽ നിന്ന് കാലക്കേടിന് എടുത്ത് ചാടാൻ അവർക്ക് തോന്നിയാൽ എന്തായാലും അതിൻ്റെ കുറ്റവും പഴിയും മുഴുവൻ ഞാൻ കേൾക്കേണ്ടി വരുമായിരുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ എൻ്റെ ഒരു തുള്ളി രക്തത്തിനും ഒരു തുള്ളി ഒരു റാത്തൽ ഇറച്ചിക്കും വേണ്ടി പാഞ്ഞ് നടക്കുകയല്ലേ എൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ശത്രുക്കൾ അതറിയാമായിരുന്നിട്ടും വേലിയിൽ കിടക്കുന്ന മൂർഖൻ പാമ്പിനെ ഞാൻ എൻ്റെ തോളിൽ എടുത്തിട്ടു ആ ഉമ്മയെയും കൂട്ടി ഡൽഹിയിലേക്ക് പോയി ഒരുപാട് തിരഞ്ഞതിന് ശേഷം അവരുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ അനിയൻ്റെ വീട് ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി അപ്പോൾ അദ്ദേഹമാണ് പറഞ്ഞത് ഇവരുടെ വീട് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്ററുകൾക്കപ്പുറമുള്ള മീററ്റിലാണ് എന്ന് ഞങ്ങളൊരു വാഹനവും പിടിച്ചു മീററ്റിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു ഭർത്താവിൻ്റെ അനിയൻ ഞങ്ങൾ വരുന്ന വിവരം അവരുടെ മക്കളെ അറിയിച്ചിരുന്നു ആറ് പ്രസവിച്ച ഒരമ്മയാണ് ഷാജഹാബീഗം എന്നുകൂടി ഓർക്കുക ഞങ്ങൾ രാത്രി എട്ട് ഒൻപത് മണിയായി അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഒരു ഗ്രാമം മുഴുവൻ ഞങ്ങളെ കാത്തു നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഹിന്ദു മുസ്ലിം വ്യത്യാസമില്ലാതെ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാജിയെ കാണാൻ അവർ കാത്തുനിന്ന കാഴ്ച ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് ഒരു വൃദ്ധ മാതാവിനെ എന്തിന് തവനൂരിലെ എം എൽ എ അവരുടെ വാസസ്ഥലത്ത് എത്തിക്കണം എത്രയോ ആളുകൾ വൃദ്ധസദനത്തിൽ വന്നു പോകുന്നുണ്ടല്ലോ ജനപ്രതിനിധികൾ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർ യു ഡി എഫുകാർ എത്ര തവണ അവിടെ പോയിട്ടുണ്ട് ആരെങ്കിലും ഇവരുടെ ദുഃഖങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചോ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് പത്രത്തിൽ കൊടുക്കുക എന്നതിനപ്പുറം അവർക്ക് ആ സന്ദർശനത്തിൽ മറ്റൊന്നും
അതിന് യു ഡി എഫ് എത്ര വിലയാണ് നിശ്ചയിക്കുക എത്ര കോടി രൂപയുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വലിയ ലിസ്റ്റുകളാണ് അവർ അതിന് സമാനമായിട്ട് വെക്കുക എൻ്റെ ജോലി അല്ലായിരുന്നല്ലോ ഇവിടെ വോട്ടില്ലാത്ത ഷാജഹാബീഗത്തെ ഇവിടെ വോട്ടില്ലാത്തവരുടെ കുടുംബത്തെ രണ്ടു കൂട്ടരെയും സമാഗമിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് കല്യാണത്തിന് ഞാൻ പോകുന്നു മരണവീടുകളിൽ ഞാൻ പോകുന്നു എന്ന് അധിക്ഷേപം പറയുന്ന യു ഡി എഫുകാർ ഇതിനും മറുപടി പറയണ്ടേ തവനൂരിലെ വൃദ്ധസദനത്തിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് പ്രതീക്ഷാഭവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് മറ്റൊരു സ്ഥാപനമുണ്ട് ബുദ്ധിമാന്യം സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ പാർപ്പിക്കുന്ന സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു സംവിധാനമാണ് നമ്മളിൽ പലരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും ചില വീടുകളിൽ ബുദ്ധിമാന്യം ജന്മന തന്നെ സംഭവിച്ച കുട്ടികളെ പൊന്നുപോലെ ആ കുട്ടികളെ നോക്കുന്ന കുടുംബക്കാരുണ്ട് മാതാപിതാക്കളുണ്ട് എന്നാൽ ചിലരെങ്കിലും ദാരിദ്ര്യം കൊണ്ടും കഷ്ടപ്പാടുകൾ കൊണ്ടും മറ്റു കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും അവരെ ഉപേക്ഷിക്കും ട്രെയിനിൽ പറഞ്ഞയക്കും ബസ്സിൽ കയറ്റി വിടും ഏതെങ്കിലും പൊതുസ്ഥലത്ത് അവരെ കൊണ്ടുപോയി ഉപേക്ഷിക്കും അങ്ങനെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ബുദ്ധിമാന്യം സംഭവിച്ച കുട്ടികളെ താമസിപ്പിക്കുന്ന ഒരിടം പ്രതീക്ഷാഭവൻ അവിടെ പതിനെട്ടുകാരനായിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് നന്ദലാൽ അവൻ്റെ പത്താമത്തെ വയസ്സിൽ അച്ഛനമ്മയെ മർദ്ദിക്കുന്നത് കണ്ട് ഭയം ഓടിയതാണ് ഓടി അവൻ എത്തിപ്പെട്ടത് ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലാണ് അവിടെ നിന്ന് ട്രെയിൻ കയറി അതും കേരളത്തിലേക്കുള്ള ട്രെയിനായിരുന്നു കോഴിക്കോട്ട് വന്ന് വണ്ടി ഇറങ്ങി നന്ദലാൽ എന്ന് പറയുന്ന പത്ത് വയസ്സുകാരനെ തവനൂരിലെ പ്രതീക്ഷാഭവനിലേക്ക് പോലീസുകാർ കൊണ്ടുവന്നാക്കി നന്ദലാൽ മിടുക്കനായിരുന്നു അവനിപ്പോൾ പതിനെട്ട് വയസ്സാണ് അവന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ അറിയാം അത്രയങ്ങ് ബുദ്ധിമാന്യം സംഭവിച്ച കുട്ടിയല്ല വൃദ്ധസദനത്തിൽ അവൻ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകാറുണ്ട് അങ്ങനെ പോയ സമയത്ത് ഷാജഹാബീഗത്തെ ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ കൊണ്ടുപോയാക്കിയ വിവരം നന്ദലാലിനോട് ആരോ പറഞ്ഞു ഇതറിഞ്ഞ നന്ദലാൽ പ്രതീക്ഷാഭവനിലെത്തിയ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഛത്തീസ്ഗഡിലാണ് എൻ്റെ വീട് എന്നെയും ഒന്ന് എൻ്റെ വീട്ടിലെത്തിക്കുമോ ഉടൻ തന്നെ കലക്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ഛത്തീസ്ഗഡിലെ കലക്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു പ്രതീക്ഷാഭവനിലെ മൂന്ന് ജീവനക്കാരെ കൂട്ടി അവൻ്റെ നാട്ടിലേക്ക് അവനെ പറഞ്ഞയച്ചു ഒരുപാട് തിരച്ചിലുകൾക്കൊടുവിൽ അവൻ്റെ വീട് കണ്ടെത്താൻ പ്രതീക്ഷാഭവനിലെ ജീവനക്കാർക്ക് സാധിച്ചു അവിടെ എത്തിയപ്പോഴേക്ക് അവൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും എട്ട് വർഷത്തിനിടയിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയിരുന്നു മുത്തശ്ശി മാത്രമായിരുന്നു വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത് ആ മുത്തശ്ശിക്ക് നന്ദലാൽ എന്ന് പറയുന്ന തൻ്റെ പതിനെട്ടുകാരനായ ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരില്ല എന്ന് കരുതിയിരുന്ന പേരക്കുട്ടിയെ തിരിച്ചു കിട്ടിയപ്പോഴുണ്ടായ സന്തോഷത്തിന് യു ഡി എഫുകാർ എത്ര കോടി രൂപയാണ് വിലയായിട്ട് നിശ്ചയിക്കുക ഇത് തവനൂരിലെ എം എൽ എ ചെയ്യേണ്ട പണിയല്ലോ നമുക്കെന്ത് കാര്യം ഇക്കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇടപെടാൻ ഇവിടെ എത്ര ജനപ്രതിനിധികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എത്ര എം എൽ എമാരുണ്ടായിരുന്നു അവരാരെങ്കിലും ഇത്യാദി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തു എന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇടതുപക്ഷ മനസ്സുള്ളവൻ്റെ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ്റെ ബാധ്യതയാണ് പാവപ്പെട്ടവരുടെ ആരോരുമില്ലാത്തവരുടെ കണ്ണുനീർ അതിന് പരിഹാരം കാണുക എന്നുള്ളത് ഇതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്ത അപരാധങ്ങളായിട്ടാണ് യു ഡി എഫുകാർ കാണുന്നതെങ്കിൽ എനിക്ക് അവരോട് പറയാനുള്ളത് ഒരേ ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് ഈ അപരാധം ഞാൻ എൻ്റെ ചങ്കില ശ്വാസം അവസാനിക്കുന്നത് വരെ തുടരും ഒരു സംശയവും ആർക്കും വേണ്ട ഈ നാട്ടിലെ പാവപ്പെട്ടവർ സാധാരണക്കാർ അവരുടെ കൂടെ അവർക്ക് പ്രാപ്യനായി ഞാൻ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് പലരെയും അസ്വസ്ഥമാക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുവാനുള്ളത് കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷം ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു വരുന്ന അഞ്ചു വർഷം ഭരണപക്ഷത്തിരിക്കുന്ന എം എൽ എ ആയി നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകണം എന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജനപ്രതിനിധിയാകാൻ ഞാൻ യോഗ്യനാണ് എന്ന് സർവാത്മന നിങ്ങൾ കരുതുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക എൻ്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി യത്നിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളോട് സുഹൃത്തുക്കളോട് മിത്രാദികളോട് എല്ലാവരോടും എനിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുക തീർച്ചയായും കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണോ ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചത് അതുപോലെ വികസനത്തിനും സേവനത്തിനും പ്രാമുഖ്യം നൽകി സർക്കാരിൻ്റെ ഫണ്ടും സർക്കാരേതരമായിട്ടുള്ള ഫണ്ടുകളും നമ്മുടെ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൻ്റെ അതിർത്തിയിലെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും സാധാരണക്കാരുടെ കണ്ണീരൊപ്പുന്നതിനും കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാ